Dobar dan i dobrodošli. Gilgamesh danas predstavlja za vas. Osvrnuću se na sve popularniju temu NLO-a, ali sa idejom da li mi u stvari imamo neki dokaz njihovog postojanja. Znamo da se pojavljuju u raznim oblicima, od oblika cigarete do krugova dima. Ima ih maltene u svim geometrijskim oblicima. Zašto ih onda zovemo leteći tanjiri? U novijoj istoriji 1947. godine biznismen Kenneth Arnold svedoči o prvom značajnom susretu sa NLO-ima. Leteći svojim malim avionom blizu planine Rainer u Washingtonu, Arnold je opazio grupu od devet objekata koji su se kretali velikom brzinom. Objekti su po njegovoj tvrdnji bili u obliku polumeseca. Jurili su nekoliko hiljada kilometara na sat. Opisivao je njihovo kretanje kao tanjiri koji igraju po vodi. U naknadnom novinskom izveštaju greškom je rečeno da su objekti bili u obliku tanjira, što je dovelo do stvaranja izraza leteći tanjiri. Neću se dugo zadržavati na pojedinačnim slučajevima, samo ću da pomenem one najpoznatije. Na kraju ćemo se osvrnuti na to da li dokazi postoje. Iste godine kada je Arnold sreo leteće objekte, Farmer Brazel naišao je na misterioznu olupinu dugu 180 metara blizu vojnog aerodroma u Rozvelu, Novi Meksiko. Lokalne novine izveštavale su da su to ostaci letećeg tanjira. Američka vojska izdala je saopštenje, tvrdeći da je to bio samo meteorološki balon, mada je fotografija u novinama sugerisala suprotno. Plamen teorija zavere dodatno je podgrejan 1950-ih godina. Tada su lutke sa lateks kožom i aluminijskim kostimima koje su izgledale jezivo kao vanzemaljci, padale sa neba širom Novog Meksika i žurno pokupljene vojnim vozilima. Za one koji su verovali u rani NLO izvešta iz Rozvela, ovo je delovalo kao prikrivanje vlade. Za vazduhoplovstvo ovo bacanje lutki bio je način da se testiraju nove metode preživljavanja pilota prilikom pada. 50 godina kasnije, vojska je izdala naknadno saopštenje priznajući da su ostaci iz Rozvela bili deo projekta Mogul, tajnog projekta za nuklearnu špionažu. Povećanje izveštaja o nepoznatim vazdušnim pojavama pokrenuo je istragu 1948. godine pod nazivom Projekant Sign. Ovaj projekat vođen je od strane američkog ratnog vazduhoplovstva. U atmosferi rastućih tenzija tokom hladnog rata, prvobitno gledište učesnika u projektu bilo je da su NLO-i verovatno sofisticirani avioni Sovjetskog saveza. Ipak pojedini istraživači su sugerisali mogućnost da su ovi objekti svemirska vozila sa drugih planeta. Nakon godinu dana, prethodni projekat je evoluirao u projekt Gruđ. Ovaj projekat je 1952. godine prepustio štafetu najduže postojećem zvaničnom istraživanju NLO-a, projektu Plava knjiga. Projekat Plava knjiga je u periodu od 1952. do 1969. godine prikupio preko 12.000 izveštaja o posmatranjima ili događajima. Svaki od tih izveštaja je na kraju svrstan u jednu od dve kategorije. Identifikovan kao poznat astronomski, atmosferski ili veštački ljudski izazvan fenomen ili neidentifikovan. 
Oko 6% tih slučajeva činila su događanja gdje informacije nisu bile dovoljne za identifikaciju poznatog fenomena. U Americi je započela fascinacija fenomenom NLO-a. U toku vrelog leta 1952. godine serija intrigantnih radarskih i vizuelnih posmatranja desila se u blizini nacionalnog aerodroma u Washingtonu. Iako su ovi događaji bili objašnjeni inverzijama temperature u vazduhu iznad grada, neki nisu bili u potpunosti ubeđeni u ovu teoriju. Istovremeno, broj izveštaja o NLO-ima dostigao je rekordnu visinu. Ovo je dovelo do inicijative Centralne obaveštajne agencije, koja je podstakla američku vladu da formira stručni panel naučnika kako bi istražili ove fenomene. Panel na čelu sa Robertsonom fizičarem sa Kalifornijskog instituta za tehnologiju u Pasadeni Uključivao je i druge fizičare, astronome i inženjere raketnih sistema. Robertson panel se sastao tokom tri dana 1953. godine. Intervjuisao je vojne oficire i vođu projekta Plava knjiga, te analizirao filmove i fotografije NLO-a. Njihovi zaključci bili su sljedeći. 90% viđanja NLO-a moglo se lako pripisati astronomskim i meteorološkim pojavama. Naprimjer, svetlima, planetama i zvezdama, meteorima, aurorama, jonskim oblacima. Zemaljskim objektima poput aviona, balona, ptica i reflektora. Nije bilo očigledne pretnje bezbednosti. Nije bilo dokaza koji podržavaju hipotezu o vanzemaljcima. Delovi izveštaja panela ostali su tajni sve do 1979. godine. Ovaj dug period tajnovitosti poticao je sumnje u eventualno prikrivanje informacija. U periodu od 1950. do 1960. Prijavljeno je više slučajeva susreta NLO-a u blizini ARE 51 u Nevadi. Ovo mesto je koristila CIA kao i američko ratno vazduhoplovstvo za testiranje eksperimentalnih aviona, poznati kao crni avioni. Deklasifikovani dokumenti otkrivaju da je ARE 51 bila centralno mesto za tajni program hladnog rata pod nazivom Cilj ovog programa bio je razvoj špijunskog aviona koji bi bio neprimetan u vazduhu, koristan za prikupljanje obaveštajnih podataka i za gvozdene zavese. Iz ovih tajnih istraživanja proistekli su avioni poput SR-71 Blackbird, F-117 i A-12, čiji su letovi dostizali brzine od preko 2000 milja na sat. Ovi impresivni avioni doprineli su širenju glasina da se na zoni 51 sprovode eksperimenti ne samo sa tehnologijom, već i sa vanzemaljskim životom i njihovim svemirskim letelicama. Svedočenja ljudi iz čitavog sveta su se nizala o susretima i viđenjima nepoznatih letećih objekata. Neću vam izdvajati pojedinačne slučajeve, predugo bi trajalo, a i internet ih je prepun. Mene zanimaju dokazi. Da li je realno da ljudi redovno viđaju NLO-e, a sve što imamo su veoma loši snimci ili fotografije? Kako je moguće da od tolikih susreta i viđanja NLO-a ne postoji ni jedna slika ili snimak na kome se lepo i precizno vide. Uvek je loš snimak, uvek je nešto zamućeno i nikada se ne može potvrditi autentičnost. U doba tehnologije, kada imamo teleskope koji gledaju druge galaksije koje su svetlosnim godinama udaljene od nas, u doba kada malo jači fotoaparat sa dobrim zoomom Snimi rupe na mesecu, 
Mi i dalje imamo samo mutne fotografije NLO-a. Evo na primjer, pre izvesnog vremena su se pojavili neki crni prstenovi po nebu. Nastala je histerija. Svetski mediji su izveštavali o tome kao o nepoznatom nebeskom fenomenu, a onda gle čuda kako nastaje. Traktorče na njemu neki dimnjak i iz njega ispale kružić dima. Opa, evo ga nepoznati leteći objekat i svi verujemo da će iz njega iskočiti mali zeleni. Mi na planeti Zemlji realno i zdravorazumski gledano nemamo nikakve dokaze o posetama izvan zemaljaca našoj planeti. Ako ih ima, bilo bi ih lepo vidjeti. Za sada se sve svodi na loše snimke i fotografije, rekla kazala i traktorske dimove. Sa druge strane, meni bi bilo totalno arogantno razmišljanje da smo u tolikom prostoru sasvim sami. Da drugi život ne postoji. Ali ako ga nema u našoj galaksiji, onda bi nas vanzemaljci trebali posjetiti iz neke susedne, recimo prve nam najbliže. Da uzmemo mogućnost da takva galaksija vrvi od života, za šta naravno nema dokaza. Ona je od Zemlje udaljena 2,5 miliona svetlosnih godina. Jedna svetlosna godina je 9461 bilion kilometara. Možda ne računam dobro, ali to bi značilo da je galaksija Andromeda udaljena od Zemlje 2,5 miliona puta 9461 bilion kilometara. Do koje cifre dolazimo realno nije mnogo ni važno, ali ono što zvuči realno je da ni stanovnik Andromede ne bi imao tehnologiju kojom bi mogao da dobaci do nas. Da imaju tehnologiju kojom mogu da lete brzinom treptaja oka i dalje bi bili spori da pređu zadati put u nekom razumnom roku, a da u tom prevoznom sredstvu ne ostare i prođe im životni vek. Verujem da postoji život izvan planete Zemlje, ali sumnjam da postoji i teoretska šansa da oni dobace do nas, kao što ni mi ne možemo dobaciti do njih, ma koliko superiornu tehnologiju imali. Za sada, barem za mene, jasni dokazi na našoj planeti ne postoje, a iskreno bih se radoval da ih vidim. Bilo bi potpuno dosadno razmišljati da smo sami, Napišite u komentarima svoje mišljenje, to će me sigurno podstaći da otvorim neku novu temu. Podržite nas klikom na like i prijavljivanjem na kanal ako to već niste uradili i budite među prvima koji će vidjeti zanimljivi, obrazovni ili misteriozni videoklip koji budemo postavili. Hvala vam na podršci.